Okay, Joy for Dias, uh, page 6. Share the gospel simply lang. Asayin po natin yung first paragraph, page 6 po. First level of evangelism training, personal sharing of the gospel. One of the first topics we covered in our T4T training was how to share the gospel simply lang. We began to practice this personally immediately. Because we have already covered this and are already practicing this, practicing this, there is no need to once again go over how to share the gospel simply lang. So pinagaralan na yan. Noon pa. So pinagaralan natin, ginawa natin. Yan ang first level. First level, tayo personally, ginagawa. Tapos na. Ngayon, second level. Second level of evangelism training is mobilize local church members. Not only have we been sharing the gospel personally, but we have also already trained our members to do this. Many of them are now regular, regularly sharing their faith. Because of this, there is no need to cover how to mobilize our church members to share their faith. Tapos na yan. Kinawa na. So second level. Itinuro na sa kanila. Nagbabahagi na sana marami sa kanila. Tapos na yan. Ang gagawin natin ngayon, dadakon tayo sa third level. Third level, level na. Mas malalim pa, mas mabunga pa, mas uh, multiply na sa third level na pag-usapan ngayon. Dito sa third level, sabi po rito, third level of, of evangelism training, mobilize your church members to train their new believers to share the gospel. So doon tayo ngayon. So ang gagawin, maghanda tayo para tayo magtuturo sa church members na sila ay magtitrain sa bago mananamplataya yung bago mananamplataya na ang mag-share ng gospel. So yan ang gagawin ngayon. Ihahanda ninyo ang inyo mga miyembro sa church para yan ang kanilang gagawin sa kanilang mga OBS. So for the implementers, it's for the implementers in your church na yan ang gagawin. Complicated po ba? Marami ng levels. Kasi multiplication na eh. Sa so, mas malawak, mas maraming gagawa at uh, yung miyembro, iba na ang kanilang gagawin, not just share the gospel, but mobilize others to share the gospel. So, yung mga miyembro, trainers na. Trainers na ng bago mananamplataya para sila ay mag-share ng gospel. Yan ang gagawin ngayon. So ito yung next level of church training. In your next local church training, you will equip your members so that they will train their new believers to share the gospel. Your materials to help you in doing this, on the next page, you will find materials you can use in your local church training. Yan ang pag-usapan ngayon. So yung materials mismo na gagamitin ninyo sa inyong local church training, yan ang nasa inyong kamay ngayon. Yan. So it's not the Bible study guide. It's not yung training for the church members. It's yung uh, training na bibigay sa church members para sila ay magduro. So yun mismo, yung notes ay nandito na. So ibibigay sa inyo, ganun din. Dahil familiar na familiar tayo sa share the gospel simple lang, di tayo magtatagal, ni natin ulitin ang share the gospel. Pero papasadahan natin itong materials na gagamitin nyo para mag-train ng miyembro nyo para sila ay mag-train sa local church, sa uh, bago mananampalataya nila. Yon. Mas sumusunod kayo sa akin kaysa sa akin. So really. Yon. <laughs> okay. So, uh, hindi tayo magtatagal. Papasadahan kagaya ng ginawa natin kanina. Okay po ba? Okay. So, yan natin gagawin. Okay. Page 7 na. T for T. Local church training. Week 15. Magbahagi tungkol sa kaligtasan. So, sa inyong local church training, week, week 15 na yan. Dito. Share the gospel, simply lang. Yan ang bibigay sa kanila. Okay, yung materials, hindi natin babasahin. Basta lahat ng materials na ito ay mahalagang ihahanda. Yung maliit na peso dos, yung guide to sharing the gospel, nakalista na dito. So kailangan ihanda ang lahat na yan for your training, for this training in your local church. Okay, dadak ko tayo sa invite actual Bible study leaders. So ganun din ang i-invite Para umaten sa training na ito, hindi na lahat ng church members. Yung mga may grupo na. Yung mga may grupo na. Yan ang ito train. So, yung mga magtuturo na sa kanilang bago mananamplataya. Kung wala pa silang bago mananamplataya, it's useless. Hindi para sa kanila. So, ang mas maganda ngayon, 
ibubukod. Bubukod. If your whole church, my grupo na, all the members, at meron silang bago man na ng plataya, na either train, sige, teach the whole church. Pero kung 30% lang, ang may grupo na, na tuturuan silang bago para mag-share ng gospel, ibubukod sila. Another time, another place. Para hindi sila lalo maging hearers of the word only in church members. Useless. Manhid na, mama manhid pa. <laughs> Oo, kung ituturo yung hindi gagamitin, huwag muna itong ituro. Pero kung up-to-date na sila, nagturo na sila ng lesson 8, panalangin, handa na sila para sa lesson 9, how to share the, uh, lesson 10 na, lesson 9, bagong buhay na, lesson 10, uh, share the gospel, simply lang, kung yung Bible study leaders nyo ay up-to-date na, ituro na. Pero kung hindi pa, hintay muna. Ang gusto natin, just-in-time training. Ituturo natin kung ano ang kailangan kapag kailangan. Kung maraming ituturo in advance, tambak na ang notes nila. At kung uh, one or two months behind, pagdating nila dito, nalimutan na nila ang gagawin. So just when they need it, ituturo natin. So sana kung lahat ng OBS leaders nyo ay up to date, last week or this week, nagturo o magtuturo ng lesson 8, pananalangin, o sige na, tuloy-tuloy na. If they're behind one week, wait one week. Well, ang mahalaga, pag yung Bible study leaders ay handa magduro ng next lesson, kaya ang ibigay sa kanila. Kasi kung hindi, kung halimbawa, up to date na sila, tapos you teach the lessons every so often, handa na sila magduro ito, pero maghintay for three weeks. Anong gagawin nila in their Bible studies? Yan ang maging problema. So, uh, huwag tayong maghintay Sobrang tagal para ibigay kung handa na sila. Huwag din magbigay ng sobrang bilis na hindi sila handa. Yun. So kung handa na, handa na, ibigay. Kung handa na, huwag maghintay. Handa na sila. They're right there, ready to teach the next lesson. So ibigay na at whatever time frame ay pinaka-effective sa inyo. Yun. So mahalaga yung timing. Sana tuloy-tuloy, pero adjust accordingly. Okay po ba? Okay. Kagaya ng ginawa natin dito, naging behind kayo. So naghintay tayo. Ngayon sana mas up-to-date na tayo. Okay, so yan ang ating uh, up-to-date. Tapos marunong na tayo. Page 7. One of the first, ito ang sasabihin nyo sa training. So ito ang notes nyo na talagang gagamitin in your local church para mag-train ng membro. So ito ang sasabihin sa kanila. Alam ba, tayo ay nagtuturo sa kanila. Marunong na tayo. One of the first topics we covered in our T4T training was this lesson, Share the Gospel Simply Lang. We have been using what we learned as we continue to personally share the gospel. Now we will teach our new believers in our Bible studies to also learn to share the gospel. Yan ang turo nyo sa kanila. Okay po ba? Not confusing. Si, but ibang situation. So ito ay sasabihin nyo sa inyong church members para ihanda sila, magturo sila. Okay. Uh, do I tell you groupings, page 8. Groupings. Mangiba self-explanatory. So ito ay practical, practical. Ipapagawa sa kanila ay practical na. Sila yung magpa-practice magduro. Okay. So groupings. As much as possible, form groups of five. Groups of seven or groups of three will also work. So ang maganda, gagawin nila ito bilang practicum. Ang dahilan ay uh, itinuro na sa kanila, mag-share sila ng gospel. Pero ang gagawin ngayon, sila ay magtuturo sa kanilang church members. So yan ang ipapractice nila in the training. Practicum ang gagawin. So kung wari, meron silang grupo, sila yung magtuturo, training them. Sila yung grupo, training. So practicum ang gagawin. So for the practicum, ang pinakamaganda ay groups of five. Kagaya ng ginagawa natin dito sa practicum. Works well. Ang gusto natin gawin, ima-maximize ang bilang ng uh, miyembro na magtuturo. So kung group of five, isa sa kanila, magtuturo. Yung iba, mararanasan din as a 
kung waring trainee. So groups of five. Kung uneven, put it in seven, put it in three. Okay, so yun pong ating groupings. Tapos, the leader of this training. Ang laging sinasabi ko ay mas maganda, hindi pastor ang magtuturo. Mas maganda, kile leader. In this case, dahil practicum, pwede si pastor. Kasi ang pastor, imamobilize nyo yung mga trainees na sila ay mag mag-train. So in this case, parang facilitator ka ng mga magtuturo. So pwede ikaw. Uh, ngayon lang, pwede lumusod kayo bilang facilitator. <laughs> Mga susunod, mas maganda, kilay leader. Okay. Okay, so yan ang leader of this training. So yun ang mga instructions para maghanda. Tapos page 9, follow up. So, ang gagawin, uh, bilang bahagi ng training, kagaya ng ginagawa natin dito, yun din ang gagawin sa church. So magkakaroon ng follow up, sila ay mag-report, ilan ang nagturo, anong presyento, ganon. So, nandiyan ang lahat ng instructions, di natin babasahin. Basta meron na kayo, ito ang gagawin sa local church nyo, sa talagang may OBS. So, page 9, yung follow-up. Hanggang uh, follow-up on bagong buhay na. Hanggang page 10, yung follow-up. So, nasa nyo na, pwede na gamitin.